عليكم ومرحبا في حلقة جديدة من قناة إيزي فارماسي دي زد في هذه القناة ستتعلم كيف تحفظ وتفهم الأدوية بطريقة أسرع وأفضل وهذا باستخدام الخريطة الذهنية حلقة تعنا تاع اليوم راح تكون حول ليزونتي انفلاماتوار نون ستيرويدية باختصار لي آي ان اس مضادات الالتهاب اللاستيرويدية لي آي ان اس عندهم بروبريتي انتاجيك مسكنين للالم و انتي بيريتيك يعني مضادين للحمى و انتي انفلاماتوار مضادين للالتهاب ننتقل للخريطة الذهنية كما تلاحظ من خلال الخطوط الملونة لي دي سي الموجودين في لي اي ان اس هم اكثر من لي كورتيكويد حوالي 12 دي سي لكن صدقني هم ليسوا بهذه الصعوبة في الحفظ وانت سترى هذا من خلال الشرح نبدأ نذكر لي دي سي ونذكر الاشهر اسماء تجارية من اجل كل دي سي وانت ليك الخيار انك تحفظ كل هذه الاسماء التجارية او تحفظ الاسماء التجارية اللي نقول لك ركز عليها لانك سترها بكثرة في الوصفات الطبية نبدأ بلي بروفان يعني لي دي سي اللي ينتهوا بلا تيرمينيزون بروفان كاين ثلاثة كاين ايبو بروفان كيتو بروفان وفلور بي بروفان الاشهر ما بين هذا الثلاثة هو ايبي بروفان ايبي بروفان هو يكون موجود على شكل اقراص عادية من اجل الكبار وعلى شكل دي سيرو من اجل الصغار يعني اقل من 12 سنة ويكون ايضا موجود على شكل دي بوماد مرهم من اجل الالم موضعية دي زنفلاماسيون لوكال ويكون في الاسماء التجارية كزيدول بروف نوبران سابوفان الجيفان انتالفان لاميفان ايبيثول الى اخره ايبيثول هي بوماد فيها دو دي سي فيها ايبي بروفان بروس لوفو مانثول اللي هو الكول في ايبي بروفان انت ركز على كزيدول على سابوفان الجيفان وانتالفان ثاني بروفان هو كيتو بروفان فيه الاسماء التجارية كيتوفان بروفان بروفينيت كيفانتك وكيتيم يكون على شكل أقراص عادية على شكل حقن على شكل تحميلات أي دي سيبو وعلى شكل بوماد مثل كيتيم ويكون حتى على شكل دي باتش لساقات في الاسم التجاري كيفانتك تعطى في حالة آلام في منطقة معينة مثل آلام في الظهر أنت ركز على بروفينيد كيفانتك وكيتيم آخر بروفان هو فلور بي بروفان عموما هو يعطى من أجل آلام الدورة الشهرية عند المرأة رغم أنه يمكن إعطائه لأمور أخرى مثل باقي الدي سي لكن أنت بنسبة أكبر ستراه في هذه الحالة يكون على الشكل أقراص عادية وفيه الأسماء التجارية جزيدولجين، فلوديس، مينوديس، هيبتاديس، أنتاديس إلى آخره أنت ركز أكثر على جزيدولجين ننتقل للديكلوفيناك لديكلوفيناك كاين إثنان كاين ديكلوفيناك دو صوديوم وديكلوفيناك دو بوتاسيوم ديكلوفيناك دو بوتاسيوم فيه اسم تجاري واحد مشهور هو رابيديوس ويكون متوفر على شكل أقراص عادية أما ديكلوفيناك دو صوديوم ففيه اسم أسماء تجارية كثيرة وتقريبا هي كلها مشهورة والأمر صعب علي أن نقول لك على من تركز ربما أنت تعرف معظمها قبل ما تبدأ العمل داخل الصيدلية فيه الأسماء التجارية ديفيدو بيوفيناك فلوفيناك كلوفينال فورتكس فولتيم فولتارين فولتافين فناكان كلوجيل تابي فلاكس كول إلى آخره يكون متوفر على شكل أقراص عادية على شكل حقن مثل فولتافان على شكل ديسيبو مثل كلوفينال وعلى شكل ديبوماد مثل فولتين فولتارين تابي فلاكس كول أنت ركز على ديفيدو بيوفيناك كلوفينال فورتكس فولتين فولتارين وركز على تابي فلاكس كول لي سيبو تاع ديكلوفيناك يكونوا من أجل الأطفال ومن أجل الكبار يعني حسب الدوزاج ملاحظة مهمة على لي ديكلوفيناك من حيث تسكين الألم وتخفيض الالتهاب ديكلوفيناك دو بوتاسيوم يعني رابيديوس هو أفضل من ديكلوفيناك دو صوديوم وملاحظة ثانية إذا رأيت في الوصفات الطبية أن الطبيب كتب لك ديكلوفيناك يعني كتب لك دي سي فعلم أنه, أنه يعني بها ديكلوفيناك دو صوديوم يعني يعني بها فورتكس فولتيم أو كلوفينال لأن إذا أراد أن يكتب على ديكلوفيناك دو بوتاسيوم سيكتب رابيديوس رابيديوس اسم تجاري مشهور ننتقل الآن إلى كسيكام لدي سي اللي ينتهوا بلا تغمينيزون كسيكام هما أيضا إثنان كين بيروكسيكام وكين ميلوكسيكام ميلوكسيكام هو ليس مشهور كثيرا لن تراه كثيرا في الوصفات الطبية وربما لن تراه أيضا داخل الصيدلية بكثرة فيه الأسماء التجارية ميلوكس موسيو موفن 
انت ركز على ميلوكس ويكون على شكل اقراص عادية اما بيروكسيكان فهو مشهور في الاسماء التجارية بريكسام بينوكسام فينوكسام فلدن فرادن سيكلادول انت ركز على فينوكسام فلدن وسيكلادول ومثل ديكلوفينك دي صوديوم في يكون على شكل اقراص عادية على شكل حقن وعلى شكل ديسيبو وعلى شكل ديبومات ننتقل الان الالفا اميلاز الفا اميلاز عموما يعطى فقط من اجل التهاب الحلق يعني انفلاماسيون دي لاغوش يكون على شكل اقراص عادية من اجل الكبار وعلى شكل سيرو من اجل الكبار والصغار الكبار يشربوا انكويا اسوب 3 فوا بار جور ملعقة كبيرة 3 مرات في النهار اما الصغار يشربوا ملعقتان صغيرتان دو كويا كافي 3 فوا بار جور 3 مرات في النهار يكون فيه الأسماء التجارية لاميلاز، ماكسيلاز، ميجاميلاز، كزيمالكس أنت ركز على ماكسيلاز أسيد نيفليميك أو مغني فليمات يعني إسمان لنفس الديسي فيه الأسماء التجارية نيفليمان، نيفليمات، إنفلامين، نيفلوريل، يوزينيل، فليسيدال يكون على شكل أقراص عادية، على شكل ديسيبو، على شكل بوماد مثل فليسيدال أنت ركز على نيفليمان نيفلوريل يوزينيل وعلى وعلى فليسيدال إندوميتاسين فيه اسم تجاري واحد مشهور هو إندوميت وتكون على شكل أقراص عادية والآن بقينا اثنان ديسي فقط بقينا نابروكسان صوديك وسيليكوكسيب نابروكسان صوديك فيه الأسماء التجارية أبرانكس نو بين نيو بين إلى آخره أنت ركز على نو بين ويكون على شكل أقراص عادية أما سيليكوكسيب يكون على شكل دي جيليل وفيه الأسماء التجارية سيليبريكس ريمابريكس هذو الاثنان ركز عليهم وفيه أسماء تجارية أيضا أربريكس سيليكوبريكس سيليكوكس إينيكوكس إلى آخره والآن نذكر لكم أمور مهمة اللي لازم أنتم كبائعين داخل الصيدلية تكونوا عارفينها على لي آي إن إس أولا ليزانديكاسيون متى تستعمل مضادات الالتهاب لا ستيرويدية كما ذكرت في بداية الفيديو مضادات الالتهاب لا ستيرويدية تستعمل من أجل الالتهابات والآلام فمثلا تستعمل من أجل آلام الأسنان دولور دونتير ديسمينوري آلام دورة شهرية عند المرأة مالادي روماتيزمان التهاب المفاصل بمختلف أنواعه أختروز أغني ديسكال ودولور بوست أوبيراتوار يعني الآلام اللي تكون بعد العمليات الجراحية إلى آخره لي كونتر انديكاسيون متى لا يجب اعطاء لي اي ان اس اذا فهمت لي كونتر انديكاسيون موانع استعمال راح تفهم اشهر اثار جانبية عند لي اي ان اس اولا لا يجب ان يعطوا عند الاشخاص اللي عندهم هايبر تنسيون ارتفاع الضغط الدموي او اشخاص اللي عندهم ايسر غاسترو ديودينال يعني جرح داخل المعده لان لي اي ان اس يزيدوا في افراز الحموضه المعديه مثل لي كورتيكويد وعكس ليكورتيكويد لي اي ان اس لا يجب ان يعطوا عند اشخاص اللي عندهم ازم ربو ولا يجب ان يعطوا ايضا في حالة الحمل والرضاعة غوسيس اي مو الا بموافقة طبية كما ايضا لا يجب ان يعطوا في حالة اشخاص اللي عندهم قصور كلوي انسفيزونس غينال لان ميتابوليزم ولافيتراسيون تاع لي اي ان اس تكون في الكلية كما لا يعطوا للاشخاص اللي عندهم لافاريسال مرض الجداري المرض اللي نسموه باللغة العامية الجزائرية بوشوكا هو مرض يكثر كثيرا عند الأطفال لي آي إن إس يزيد ويفقم المرض بكومبليكو لا مالدي كل ما يمكنك أن تعطيه للأشخاص اللي عندهم لافايسيل هو دواء أحمر إيوزين وباراسيتامول وأخيرا وهذا أمر مهم أنك تعرفه لي آي إن إس لا يجب أن يعطى للأشخاص اللي يستعملوا دواء أونتي فيتامينكا أدوية تمنع تخثر الدم أشهر اسم تجاري أو أشهر دواء لينتمي لهذه الفئة هو سنتروم هذا هو شكل الدواء سنتروم هو دواء يمنع تخثر الدم يعني يجري الدم مثل الأسبيرين سنتروم لا يجب إعطائه مع الـ INS أو مع الأسبيرين لأنه يزيد في الريسك إيموغاجيك انتقلوا للمود دادمينستراسيون كيفية استعمال الـ INS الـ INS يستعملوا لمدة قصيرة التي من الأفضل لا تتجاوز خمسة أيام كورت ديوري وتستعمل بور إن لونغ ديوري مدة طويلة مثل في حالة التهاب المفاصل روماتيز ويستعمل يجب أن يستعمل في وسط الأكل وكور دي أوبا من باش نقصو تأثيره السلبي في زيادة إفراز الحموضة المعدية 
وبالنسبة لبومات تستعمل مرة واحدة في اليوم une application par jour le soir يعني ليلا أو مرتين في اليوم deux applications par jour هذا كل شيء بالنسبة لـ INS إن شاء الله تكونوا استفدتم إذا أردت تحميل خريطة ذهنية فستجد الرابط أسفل الفيديو وإذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بلايك وإذا أردت أن يصلك المزيد من الخرائط الذهنية فقط اشترك ولا تنسى تفعيل الجرس